সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো ধারাবাহিক আলোচনায় আজকে আমরা দেখব বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষে যে প্রশ্নগুলি এসেছিল সেখান থেকে পাঁচটি ভিন্ন ক্যাটাগরির পাঁচটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব চলো দেখি প্রথমে কি বলেছে এক নম্বর ম্যাথে পঞ্চাশ কিলোমিটার পাওয়া বেগে চলো মানে একটি গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল এর ফলে গাড়ির ভিতরে থাকে একজন যাত্রী যার ভর হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি সে একষট্টি সেন্টিমিটার সামনের দিকে ঝুঁকে গেল যাত্রীর শরীরের উপরে এর অংশে প্রযুক্ত বল কত আমরা জানি যে জড়তার কারণে এই অবস্থা হয় গতি জড়তার কারণে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকে যায় এক্ষেত্রে কি কি দেওয়া আছে দেখো এখানে দেয়া আছে গতিবেগ গতিবেগ ভি ইকুয়াল পঞ্চাশ কিলোমিটার পাওয়ার যদি এটা মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করি তাহলে পঞ্চাশ বাই থ্রি পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এরপরে যাত্রীর ভর দেয়া আছে এম পঞ্চাশ কেজি এবং যাত্রী কতটুক ঝুঁকে যায় সামনে স্মরণ দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান মিটার যদি আমি মিটারে কনভার্ট করি বেকুত হবে প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বল এফ ইকুয়াল হোয়াট আচ্ছা কার শক্তি উপাদ্য থেকে আমরা জানি ডাব্লিউ ইকুয়াল এফ এক্স ইকুয়াল হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ইউ স্কোয়ার যেহেতু থেমেই গেল তাহলে যদি শেষ বেগকে আমরা ইউ ধরি তাহলে সেই ইউ ভ্যালু শূন্য যেহেতু আদি বেগটা বেশি ছিল শেষ বেগ হচ্ছে কম শেষ বেগ থেমে গেল তার মানে জিও তাহলে এইটা পুরোটাই জিও হয়ে যাবে এখান থেকে কি পাবো এফ ইকুয়াল হাফ এম ভি স্কোয়ার বাই এক্স এম কত পঞ্চাশ কেজি ভি কত ফিফটি বাই থ্রি পয়েন্ট সিক্স হোল স্কোয়ার সে টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এখন এটা সমাধান করলে আমরা পাব এটা সমাধান করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সেভেন নাইন জিরো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এইট এইট নিউটন এখন দেখো এটা আছে আমাদের অপশন বিতে মূল বিষয়টা হচ্ছে এখানে কাজ শক্তি উপাধ্যায় ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে কারণ আমাদের বল নির্ণয় করতে হবে স্মরণ দেওয়া আছে বেগ দেওয়া আছে এবং গতিশীল অবস্থায় ওই লোকটির ভর দেওয়া আছে কারণ লোকটির গতি বেগ ইনিশিয়াল গতিবেগ এবং বাসের গতিবেগ গাড়ির গতিবেগ একই হবে কারণ লোকটি যেহেতু ওই গাড়িতে অবস্থান করেছিল এই জন্য এই লোকের বেগ আর গাড়ির বেগ সেম ভি এবার দেখো কোনো স্পর মিটারের যে কোনো দুই পায়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব যথাক্রমে একান্ন মিলিমিটার সাতচল্লিশ মিলিমিটার এবং বাহান্ন মিলিমিটার যদি একটি সমতলত্ব লেন্সের বক্ষতলের উচ্চতা সমতল পৃষ্ঠ থেকে থ্রি পয়েন্ট এইট টু মিলিমিটার হয় তবে লেন্সটির বক্ষতা ব্যাসার্ধ কত এটা নির্ণয় করতে হবে এখানে আমাদের কি কী দেওয়া আছে এইচ দেওয়া আছে এবং ডি দেওয়া আছে তার মানে নর্মালি একটি এস ফোর মিটারের যে কোনো দুই পায়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান হওয়ার কথা সম্ভব ত্রিভুজের মতো কখনো যদি এটা না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাভারেজ ভ্যালুটা নিতে হবে তাহলে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ইকুয়াল ডি ওয়ান প্লাস ডি টু প্লাস ডি থ্রি বাই থ্রি এক্ষেত্রে অ্যাভারেজ পাবো আমরা ফিফটি মিলিমিটার ফিফটি ওয়ান ফিফটি টু অ্যান্ড ফোর্টি সেভেন সেভেনের অ্যাভারেজ হচ্ছে ফিফটি মিলিমিটার এবং আর কি দিয়ে আসছে আমাদের দেখো এখানে এই যে বাহু দুই পায়ের দূরত্ব যেটা সেটা দেওয়া আছে এবং এই সে ভ্যালুটা দেওয়া আছে যে সমতল পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা কত তাহলে এই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট টু মিলিমিটার এবং ডি হচ্ছে ফিফটি মিলিমিটার এখন আমরা জানি বক্ষতা ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল ডি স্কোয়ার বাই সিক্স এইচ প্লাস এইচ বাই টু ডি ভ্যালু কত ডি হচ্ছে ফিফটি তাহলে ফিফটি স্কোয়ার বাই সিক্স ইন্টু থ্রি পয়েন্ট এইট টু প্লাস থ্রি পয়েন্ট এইট টু বাই টু এটি ক্যালকুলেশন করলে আমরা যা পাবো যেহেতু বইটা তোমার ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারবা সুতরাং এটি ক্যালকুলেশন করলে তোমার পাবা একশো দশ দশমিক নাইন এইট ফাইভ মিলিমিটার যেটা আসছে তোমাদের অপশন সিতে মূল বিষয় হচ্ছে যে ফর্মুলা দিয়ে এই গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে সেই ফর্মুলাগুলো 
ভালোভাবে জানতে হবে এবার চলো আমরা আরও তিনটা ম্যাথ দেখব যেগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরি চলো এবার আমরা অবশিষ্ট তিনটা ম্যাথ দেখব এবার দেখো প্রথমে কি বলেছে যে কে ওয়ান এবং কে টু স্প্রিং ধ্রুবক বিশিষ্ট দুটি স্প্রিং সংযুক্ত করা আছে একটু ফিগার দেওয়া আছে বলা হচ্ছে কম্পাঙ্গ কত এবার দেখো এবার যেভাবে সংযুক্ত করা আছে এটা সমান্তরালে সংযোগে বিন্যস্ত আছে তাহলে কে পি ইকুয়াল কি হবে কে ওয়ান প্লাস কে টু আর আমরা কী জানি ওমেগা ইকুয়াল রুডাবাল কে বাই এম অর টু পাই এফ ইকুয়াল কে কে হবে কে পি কে পি বাই এম অর এফ ইকুয়াল ওয়ান বাই টু এস পাই রুডাবাল কে ওয়ান প্লাস কে টু বাই এম দেখো তো কোন অপশন এটা মিলে যায় অপশন বি ওয়ান বাই টু এস পাই কে ওয়ান প্লাস কে টু বাই এম সো অপশন বি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাধান এবার দেখো কন্ডাক্টরের রোদ বলাম তাপমাত্রা গ্রাফ কেমন হবে একটা বিষয় খেয়াল করো আমরা কি জানি আর থেটা ইকুয়াল আর নট ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা থেটা সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা এটা আর কীভাবে লিখতে পারি আর নট প্লাস আর নট আলফা থেটা দেখো তো এই প্যাটার্নটা আর থেটা ইকুয়াল আর নট প্লাস আর নট আলফা থেটা এটা তার মানে ইনিশিয়ালি একটা রেজিস্টেন্স থাকবে আর নট এটা মিলাসি কার সাথে দেখো তো ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস সি এটার সাথে তাহলে ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস সি হলে কেমন হতো এই পর্যন্ত হচ্ছে সি এর ভ্যালু এরপরে কি হবে স্টেট লাইন হবে তার মানে ওটার সাথে মিলে যাচ্ছে আমাদের এইটা এইটি হচ্ছে আর নটের ভ্যালু এইটা হচ্ছে সেই গ্রাফ আদি মানে হচ্ছে আর নট এরপর তাপমাত্রা বাড়লে কী হবে রোদ বাড়তে থাকবে যত তাপমাত্রা বাড়বে রোদ ততই বাড়বে ইনিশিয়ালি তো একটা ভ্যালু ছিল সেটা আর নট তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে পরিবাহী রোদ বাড়ে অর্ধপরিবাহী রোদ কমে কন্ডাক্টিভিটি বাড়ে পরিবাহী রোদ বাড়ে কন্ডাক্টিভিটি কমে তাহলে কন্ডাক্টার যদি পরিবাহী কথা বলা হয়েছে তাহলে তাপমাত্রা বাড়লে কী হবে রোদ বাড়বে তবে ইনিশিয়ালি যদি একটা ভ্যালু থাকবে এরপরে এটা রোদ বাড়তে থাকবে তার মানে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এর মতোই হবে এই গ্রাফটা অপশন সি হচ্ছে তাহলে আমাদের সমাধান এবার দেখো লাস্ট ম্যাথে কী বলা হয়েছে একই অধ্যায়ের তামার দুটি তাদের দৈর্ঘ্য ওয়ান ইস টু নাইন একটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে নাইন একটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান কিন্তু তাদের রোধ সমান তাহলে সাধারণভাবে কি বুঝতে পারি যেটা লম্বা সেটা রোধ যা এটা রোধ যদি আর হয় যেটা খাটো এটা রোধ হচ্ছে আর তার মানে লম্বাটা হচ্ছে মোটা আর খাটোটা হচ্ছে চিকন এটা একটা কমন সেন্স এটা ইউজ করতে হবে তার মানে ব্যাস কি হবে প্রথমটা ব্যাস কম হবে পরেরটা ব্যাস বেশি হবে এই সেন্সে কি হতে পারে হয় আনসার হবে ওয়ান এস টু থ্রি অর ওয়ান এস টু নাইন তার মানে দুটো কিন্তু অটোমেটিক্যালি বাদ ওই দুটো হওয়ার সম্ভাবনা নাই যদি এমন হয় যে আমি একদম ম্যাথ না করে যদি অ্যান্সার করতে হয় এমন সিচুয়েশন হয় তাহলে এইভাবে চিন্তা করতে হবে এবং কমন সেন্স ইউজ করে করা যেত যদি আমাদের অপশন একটাই থাকতো ওয়ান ইস টু থ্রি অথবা ওয়ান ইস টু নাইন যে কোনো একটা থাকতো আর বাকিগুলো প্রথম মানটা বড় থাকতো পরের মানটা ছোটো তাহলে কিন্তু আমরা সমাধান না করেই দাগাতে পারতাম যে ওয়ান ইস টু থ্রি অথবা ওয়ান ইস টু নাইন যদি দুটো যে কোনো একটা থাকতো এমন যে প্রথম ভ্যালুটা কম পরের ভ্যালুটা বেশি কারণ আমরা জানি চিকুন তার রোধ বেশি মোটা তার রোধ কম এখন আমরা গাণিতিকভাবে করতে চাই দেখি কি হবে আমরা কি জানি আর সমান রো এল বাই এ যেহেতু আর সেম তাহলে প্রথম তারের জন্য লিখতে পারি একই উপাদানের যেহেতু তাহলে আপেক্ষিক রোধ সেম হবে রোধও সেম বলা আছে সো এল ওয়ান বাই এ ওয়ান ইকুয়াল এল টু বাই এ টু বা এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল এল ওয়ান বাই এল টু ইকুয়াল ওয়ান বাই নাইন এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ব্যাসে যাওয়া তাহলে আমরা কি জানি ব্যাসের অনুপাত তাহলে এটা এ সমান জানি পাই আর এ স্কোয়ার সো এখান থেকে লিখতে পাই পাই ডি ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার পাই ডি টু বাই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান বাই নাইন অর ডি ওয়ান বাই ডি টু ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি সো ডি ওয়ান ইস টু ডি টু ইকুয়াল ওয়ান ইস টু 
थ्री तो हमें हमारे समाधान हे वन इज टू थ्री जो एम थकत एक अपशन ही शुद्ध आज प्रथम भैलूटे कम द्वित भैलूटे बसि से क्षेत्र में समाधान छाड़ा से डाकाते आशा करी बुझते पे छो यौशले जो सबकि प्रैक्टिस करो भलो मत आशा करी टाइपे जेको समस्या आसले समाधान करतेबा धन्यवाद सबाई के सवार जो शुभकामना आल्ला हाफिज़